உங்களை வரவேற்கின்றோம் ஒரு வீட்டுல தெய்வ சக்தி இருந்தால் மட்டுமே அந்த வீடானது சுபிக்ஷமாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்படி தெய்வ சக்தி நிறைந்த வீடாக இருப்பதற்கு நம்ம ஒரு சில காரியங்களை செய்ய வேண்டும் அது என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற வெள்ளை காணியும் அதிகரித்துக்கொள்ளிகளிட்டிருப்போம் விளக்கேற்றுவது ஆன்மீக காரியங்கள்ல ஈடுபடுவது இது போன்ற பல செயல்களை நம்ம செய்துகிட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த வீட்டுல தெய்வ சக்தியானது நிரந்தரமாக தங்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்படி என்னென்ன விஷயங்களை செய்தால் நம்ம வீட்டுல தெய்வ சக்தியானது நிரந்தரமாக தங்கும் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு புது வீட்டிற்கு போறீங்க அப்படின்னா அதற்கு முன்னாடி நீங்க அந்த வீட்டிற்கு குடி போறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீட்டிற்கு ஏதாவது ஒரு ஜீவராசிகளை கொண்டு செல்லுங்கள் உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய வளர்க்கக்கூடிய சிட்டுக்குருவி புறா இது போன்ற ஒரு சில பேர் வளர்ப்பீங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஜீவராசிகளை முதல்ல நீங்க கொண்டு போறீங்க அப்படின்னா தெய்வ சக்தியை ஈர்க்கக்கூடிய வல்லமை இந்த ஜீவராசிகளுக்கு அதிகமாக உள்ளது அதனாலதான் ஒரு வீட்டுல இது போன்ற அணில் புறா சிட்டுக்குருவிகளோட சத்தம் அதிகமாக கேக்குது அப்படின்னா அந்த வீட்டுல தெய்வ சக்தியானது நிறைந்திருக்கிறது என்று அர்த்தமாகின்றது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெற்கதிர்களை வந்து வீட்டு தலைவாசல்ல கட்டி விட்டுருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சின்ன சின்ன ஜீவராசிகள் சின்ன சின்ன குருவிகளும் சிட்டுக்குருவிகளும் பறவைகளும் அந்த நெற்கதிர்களை வந்து கொத்தி சாப்பிடுமா அப்படி வந்து போகக்கூடிய சூழல் இருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டிலேயே கூடு கட்டி வாழக்கூடிய சூழலையும் அது ஏற்படுத்தி கொள்ளும் இப்படி ஒரு ஜீவராசியானது நம்மளுடைய இடத்துல வந்து கூடு கட்டி வாழ்றதுக்கு உண்டான சூழலை அமைத்து கொண்டால் அந்த வீட்டுல கண்டிப்பாக தெய்வ சக்தியானது நிறைந்திருக்கிறது என்று அர்த்தமாகின்றது அதனால உங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பறவை கூடு கட்டியிருந்தாலோ அல்லது கூடு கட்டுறதுக்கு இடம் பார்த்தாலோ அதை விரட்டி விடாதீங்க அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சகுனமாகும் உங்க வீட்டுல தெய்வ சக்தியானது நிறைந்திருக்கிறது என்பதை அந்த பறவையானது உங்களுக்கு உணர்த்துகின்றது அதே போல உங்களால முடிந்த தானியங்களை இந்த பறவைகளுக்கு வைத்து பழகுங்கள் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கண்டினியூஸா நீங்க வைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த பறவை அந்த தானியங்களை தேடி வரும் ஒரு பறவை வந்துருச்சுனாலே அது போய் மற்ற பறவைகளை கூட்டி ஒற்றுமையாக வரக்கூடிய பழக்கத்தை தன்னிடம் வைத்திருக்கும் அதனால நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு நாள் வச்சுட்டு என்னடா வரவே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் கண்டினியூஸா நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு சில தானியங்களை உங்களால முடிந்ததை வைக்கலாம் அரிசியாகட்டும் இல்ல கம்பு சோளம் இது போன்ற உங்க வீட்டுல எது அதிகமா இருக்கிறதோ அதை வந்துட்டு நீங்க வச்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல இது போன்ற ஜீவராசிகளோட சத்தம் அதிகரிக்கும் இனிமே வரக்கூடிய வெயில் காலங்கள்ல அதற்கு தானியம் மட்டும் வைக்காமல் அதற்கு பக்கத்திலேயே ஒரு மண் சட்டியிலேயோ அல்லது கல்லு சட்டியிலேயோ நீங்க வந்துட்டு தண்ணீரை நிரப்பி வையுங்கள் உங்க வீட்டுல எந்த அளவிற்கு இந்த ஜீவராசிகள் வந்து இந்த தானியத்தையும் தண்ணீரையும் குடித்து செல்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய கஷ்டமானது படிப்படியாக குறையும் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ஜீவராசிகள் வந்து போற இடங்கள்ல கண்டிப்பாக தெய்வ சக்தியானது நிறைந்திருக்கும் தெய்வ சக்தி நிறைந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடியவர்கள் சுபிக்ஷமாக இருப்பார்கள் எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் பெற்று வளமோடு வாழ்வார்கள் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்